Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder ums Lasern und zwar um ein Zubehörteil, nämlich ein Enclosure. Dieses kommt von Atom Stack, nennt sich B3 und das werden wir heute mal mit einem Sweet Tool Laser verwenden. Ja, wer einen Laser daheim hat, gerade von Atom Stack oder von Sweet Tool, der wird sich immer Gedanken machen darüber, um seine eigene Sicherheit. Das heißt, ob er irgendwie dann, wenn er mal in den Laser guckt, ob er dann sicher genug ist. An den meisten Lasern sind ja hier solche kleinen Umhausungen dran. Das kann man natürlich noch steigern, indem man hier eine komplette Umhausung auf den Laser oben drauf setzt. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man daran dann eine Absaugung anschrauben kann. Hat natürlich auch dann den Vorteil, dass man da eine Absaugung installieren kann. Kann und dann der Dampf, also diese ganzen Rauchgase, die entstehen beim Lasern, beim Verbrennen des Holzes zum Beispiel, dann in diesem Gehäuse sich sammeln und dann prima abgesaugt werden und nach außen transportiert werden können. Ich hatte euch ja vor kurzem hier schon mal ein Video gezeigt, wie ich das hier gelöst habe mit meiner Absaugung. Die geht also durch die Mauer nach draußen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, es ist unten für euch verlinkt. Und wer es noch nicht gewusst hat, ist Sweet Tool nutzt die Laser einfach von Atomstack. Ob die jetzt generell zusammengehören als Firma, weiß ich gar nicht nicht, aber auf jeden Fall sind dann sehr, sehr viele Geräte mit anderen baugleich von Atom Stack. Deswegen passen diese Atom Stack Sachen eben auch auf diesen Laser, zum Beispiel auf den E18 Pro. Das Gerät, also die Umhausung, passt auch auf den A6 Laser zum Beispiel, auf den A12, X12 Laser, auf den A24 und X24 Laser von Atom Stack. Und wer einen solchen Laser hat, der wird natürlich froh sein, dass es solche Boxen dann gibt. Die werden dann nämlich hier oben gleich drauf montiert. Ich würde sagen, wir packen das erstmal aus, dann gucken wir uns das etwas genauer an. So, hier seht ihr schon mal die Umhausung, die ist jetzt hier auf einen A24 Pro aufgebaut. Das ist der Atom Stack Laser als solcher und oben drüber steht jetzt der E18 Pro von Sweet Tool. Und wenn ihr euch die Laser mal vergleicht, das heißt vom Gehäuse her anguckt, auch von der Beschaltung her und von den Knöpfen etc. und Aussparungen bzw. was hier dann an Anschlussmöglichkeiten besteht, die Laser sind also absolut gleich. Natürlich vom Modul her unterschiedlich. Wir haben einmal 24 Watt Modul und einmal ein 18 Watt Modul mit dabei. Darin unterscheidet sich das noch so ein bisschen. Auch im Aussehen unterscheiden sich die Module auf jeden Fall. Aber eben von den Gehäusen her, beziehungsweise von den Rahmen, dann überhaupt nicht. Das heißt, das Gehäuse unten passt natürlich auch auf dieses Gehäuse. So, wenn ihr den Karton öffnet, sieht das Ganze so aus. Da ist sogar eine Absaugung quasi mit dabei. Das heißt, wir haben hier so ein Alurohr mit dabei, womit ihr das Ganze dann nach außen transportieren könnt, wenn ihr das oder durchs Fenster legen oder zur Tür raus. Das ist natürlich eine ganz super Geschichte. Ein Ventilator ist da auch mit dran, der das Ganze dann tatsächlich aktiv auch absaugt. Dann haben wir hier einiges an Werkzeug mit dabei. Ein paar Schräubchen sind mit dabei etc. Dann haben wir hier nochmal so eine Schelle, die dann hier um dieses Rohr dann mit rumkommt. Dann haben wir hier nochmal ein Dichtungsband und natürlich eine Bedienungsanleitung, die auch auf Deutsch gehalten ist, logischerweise. Und die ist auch super einfach, das heißt, kommt eigentlich jeder mit zurecht, das Ganze aufzubauen. Wenn wir das Ganze hier dann weiter auspacken, sehen wir dann hier sind noch ein paar Kabel, ein Ein- und Ausschalter ist hier noch mit dabei und hier sind diese einzelnen Teile dann. Gucken wir uns das mal an, die sind dann hier tatsächlich schon teilweise verbunden und man muss die dann quasi nur noch von diesem Papier befreien und dann zusammenbringen und dann ist das also super einfach, das auf diesen Laser dann, wie gesagt, aufzubauen. Was auch toll ist, ist, dass dieses Gehäuse tatsächlich auch eine Lightburn-Kamera integriert hat. Das werden wir uns dann auch nochmal angucken. Dafür ist dann nämlich hier noch so eine Zielkarte mit dabei. Die legt man dann auf einen Honeycomb, den man dann vielleicht untergelegt hat, zumindest auf das Material, was man dann drunter legt. Und dann kann man mit dieser Kamera tatsächlich auch platzieren. Und das ist natürlich eine super Geschichte. Das werden wir dann gleich mal ausprobieren. Ich packe den jetzt erstmal weiter aus und befreie den hier von diesen Folien hier. Das sollte eigentlich kein Problem sein und dann melde ich mich wieder. So, wenn wir jetzt hier bei Punkt 1 sind, der Bedienungsanleitung, da muss man einmal die Verkabelung selber machen. Das sieht komplizierter aus, als es ist. Fotografiert euch das einfach mal so ein bisschen größer. Dreht den Laser dann einmal um und guckt euch dann hier die Hauptplatine an. Und dann müsst ihr hier oben einmal diese kleinen Stecker, passt nur eine einzige Steckerart davon, die anderen sind hier kleiner, dann hier auf die Platine stecken. Und die kurzen Enden einmal 
dann in schwarz und einmal in weiß. Die kommen dann hier einmal durch, das heißt auf die Oberseite des Lasers werden die durchgeführt und die langen Enden auch einmal schwarz und einmal weiß, die kommen dann auf die entgegengesetzte Seite. Da ist nämlich auch so ein Durchlass hier, da ist diese kleine dieses hier, ne? da muss das dann durch und dann habt ihr das nach oben geführt und dann könnt ihr den Laser wieder umdrehen. So in etwa sollte das dann hier aussehen auf den beiden Seiten. So, als nächstes kommen die Seitenteile drauf und die Schraubenbeutelchen, die sind alle hier beschriftet. Das heißt, da kann man eigentlich gar nichts verkehrt machen und in den Schritten wird hier einzeln erklärt, wo diese einzelnen Schrauben hinkommen und ich denke mal, das kriegt auf jeden Fall jeder hin. Hier sind die Seitenwände drauf, müsst ihr hier die Kabel einfach zusammenstecken, da kann man auch überhaupt nichts verkehrt machen. Einmal links, einmal rechts wird das gemacht und dann wird die Rückseite montiert. So Leute, dann kommt nur noch der Deckel drüber und dann wird hier dieser Kameraanschluss, dieses Kabel hinten einmal durchgeführt. Da ist so ein kleiner Stöpsel mit dabei und dann müsst ihr hier so ein Y-Kabel anschließen. Das ist das mit diesem Stecker dran, das wird ja mitgeliefert. Eins kommt hier in den Laser, eins wird hinten an den Ventilator gesteckt und dann seid ihr soweit eigentlich betriebsbereit. Das heißt, wir können das jetzt hier einmal zumachen. Übrigens hört der Laser dann tatsächlich auf zu lasern, wenn ihr diese Klappe dann aufmacht, denn da sind solche kleinen Schalter drin auf beiden Seiten und da drückt dann diese Klappe wie gesagt hier drauf und sagt dem Laser alles klar, jetzt kannst du lasern oder eben nicht. Und das ist natürlich ein ganz tolles Sicherheitsmerkmal, was dieser Laser dann jetzt hier aufweist. Ich schalte ihn jetzt einmal ein, das heißt ich mache jetzt hier einmal diesen Stecker an und dann seht ihr schon Laser läuft, Lüfter läuft auch richtig heftig auf jeden Fall und was eben auch hier der Fall ist, dass wir hier an beiden Seiten noch Licht haben, so dass das von innen super beleuchtet ist und wir hier durch diese Scheibe durchgucken können und da ist natürlich eine super Geschichte. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht doch lieber noch eine Brille aufsetzen, dann wenn hier irgendwo mal was undicht sein sollte oder hier unten drunter, seht ihr, da ist auch auf jeden Fall noch Möglichkeit, dass da irgendetwas raus reflektiert. Sicherheit geht auf jeden Fall vor und nicht unbedingt auf diese Plexiglas-Geschichte hier verlassen, auch wenn das natürlich grundsätzlich dafür da ist, das komplett hier abzuschirmen. Ja, ansonsten wollen wir jetzt einfach mal was lasern und mal gucken, wie viel Rauch wir hier drin erzeugen können. So, jetzt schaut euch hier mal meinen Aufbau an. Wenn ihr übrigens noch zu diesem Laser Informationen braucht, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Auch zu dem Atom Stack Laser hinten, den X24 oder A24 Pro ist das. Da habe ich einzelne Videos zu gemacht, die verlinke ich euch auch nochmal unten, könnt ihr euch in Ergänzung nochmal anschauen. Zu diesen Lasersystemen gibt es jetzt auch was ganz was Tolles, nämlich eine Erweiterung für die Y-Achse, das heißt mehr nach hinten, auf bis zu 80 cm, die steht da hinten in der Ecke und eigentlich sollte das Video jetzt auch schon veröffentlicht sein. Da könnt ihr wie gesagt riesig große Platten damit schneiden bzw. dann damit gravieren, ist auf jeden Fall interessant, verlinke ich euch auch unten, solltet ihr euch auf jeden Fall in Ergänzung zu diesem Video hier noch mal anschauen. So, jetzt werden wir hier erstmal irgendwie ein bisschen was lasern. Das heißt, ich habe den jetzt hier schon mal eingestellt, habe jetzt schon mal einen Rahmen gefahren und ich werde jetzt hier einmal meinen Schriftzug lasern. Und ich habe das hinten so gemacht, dass ich hier einfach den Schlauch, der hier hinten durch diesen Ventilator dann geht, das heißt diesen Aluschlauch, der dabei ist, in meinen großen Schlauch mit reingelegt habe. Und das Ganze wird dann abgesaugt und nach draußen transportiert. Das finde ich ist auf jeden Fall jetzt die beste Lösung. Und jetzt werden wir gleich mal gucken, wie wir vor allen Dingen auch die Kamera dann einstellen können, bzw. nutzen können. Das Ganze ist jetzt einmal fertig. Sieht dann jetzt sieht dann jetzt so aus, ich hoffe ihr könnt das alles noch verstehen, ist wirklich recht laut jetzt hier. Jetzt machen wir das Ganze noch mal ein Stückchen weiter unten, also ich ziehe den Schriftzug einfach ein bisschen weiter runter, starte das mal, so, und dann probieren wir mal aus, ob hier diese Sicherheitsschaltung funktioniert, das heißt ich mache jetzt auf und der Laser hört direkt auf. Wenn ich das Ganze wieder schließe, macht der Laser automatisch weiter. Ist das toll oder ist das toll? Auf jeden Fall eine super Geschichte, super von der Sicherheit her gedacht das Ganze und vor allen Dingen auch so umgesetzt, dass das Ganze dann nahtlos übergeht. Wir werden uns das gleich mal angucken, ob das dann auch tatsächlich so ist und da irgendwas zu sehen ist oder eben nicht zu sehen ist. Wenn er jetzt fertig ist, werden wir hier nochmal aufmachen. Dann guckt ihr euch den Schriftzug mal an und guckt mal, ob ihr da irgendwo eine Unterbrechung feststellen könnt. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. So, also ich habe nichts gesehen, denn setzt dann also nahtlos auf jeden Fall an, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Und ihr seht, hier entsteht gar kein Rauch, der wird sofort abgesaugt, weil der wirklich sehr, sehr stark ist, der Ventilator. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Jetzt wollen wir uns natürlich mal um die Kamera kümmern. 
Dazu gehen wir hier einmal auf Laser Tools, gehen auf Kamera kalibrieren, suchen uns die richtige Kamera aus. Das ist logischerweise die USB-Kamera, nicht die Laptop-Kamera. Und dann sehen wir hier schon, dass wir hier ein Live-Bild bekommen von unserer Oberfläche und den Laser sehen wir hier auch. Und jetzt gehen wir einfach, ohne dass wir hier irgendwie großartig was umstellen, dann einfach hier mal auf Weiter. Und jetzt müssen wir hier ein paar Schritte durchlaufen, nämlich jetzt diese beigefügte Karte einmal in der Mitte unterlegen. Wenn wir das dann gemacht haben, gehen wir hier wieder auf Erfassen oder gehen jetzt auf Erfassen. Dann wird ein Bild gemacht und wir sehen hier, das ist super geworden. Und dann können wir hier wieder auf Weiter klicken. Und jetzt müssen wir ein paar Schritte durchlaufen. Jetzt müssen wir das einmal unten anlegen, dann links, dann rechts, dann oben, dann unten, dann in der Mitte etc. Das zeigt uns das Programm hier jeweils durch ein Beispielfoto an. Ich denke, das kriegt jeder hin. Zwischenzeitlich gehen wir immer auf Erfassen und gucken dann eben das unser Bild genauso aussieht wie das obrige und dann gehen wir immer auf weiter und dann melde ich mich gleich wieder. So, im nächsten Schritt will Lightburn hier die Kamera noch mal komplett ausrichten, das heißt ihr habt hier die Möglichkeit in der Maske eure Materialstärke einzugeben, das ist in meinem Fall 3 mm und danach errechnet Lightburn hier die Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch die Intensität. Ihr könnt das natürlich aber auch mit euren Erfahrungen dann füllen, sage ich mal, und dann könnte ich hier einen Rahmen abfahren und dann seht ihr, wo das Ganze hier hingelasert wird. Man braucht da tatsächlich nicht die komplette Fläche, ansonsten müsstet ihr hier diesen Wert, den Maßstabswert einmal anpassen und ansonsten wird jetzt Lightburn hier solche Muster hier auf meine Platte hier lasern. Das werde ich jetzt hier mal starten. So. Und dann seht ihr, wer denn hier einige Muster gelasert. Das dauert jetzt auch ein bisschen. Fünf Teile lasert er hier auf die Platte und die müssen wir dann hinterher nochmal anvisieren und dann ist die Kamera komplett ausgerichtet. Ja, angenehm ist jetzt auf jeden Fall, dass hier überhaupt kein Qualm entsteht, auch wenn der Laser jetzt wirklich hier richtig scharf gestellt ist. Das heißt hier richtig auch Material verbrennt. Das wird sofort hier abtransportiert und durch meinen Außenschlauch, durch meine Absaugung dann nach außen transportiert. Und hier drinnen riecht man wirklich nichts. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr so einen Laser hier habt von Atom Stack oder Sweet Tool, kauft euch hier so eine Abdeckung. Erstmal seid ihr deutlich sicherer. Es ist weniger, naja, Lärm kann man jetzt nicht sagen, vom Laser her schon, allerdings hinten, der macht natürlich ordentlich Musik. Ihr seid ordentlich beleuchtet, ihr seid ordentlich abgeschottet und ihr riecht hier so gut wie gar nichts. Wenn ihr natürlich richtig volle Pulle hier Dampf macht, dann kann auch mal sein, dass da irgendwie mal ein ganz kleines bisschen rauskommt oder so, gerade wenn hier unten das dann nicht ganz dicht ist. Dafür gibt es aber noch dieses Abdichtband etc. Also das kann man komplett dicht machen, das Ganze. Und dann wird hier alles, was schädlich ist, nach außen transportiert. Gut, schaut euch das nochmal an. Er macht hier, wie gesagt, jetzt diese Muster, ist jetzt gleich fertig und gleich geht es hier im Programm dann weiter. So, und dann müssen wir hier mit der Kamera die einzelnen Felder anvisieren und hier im Mittelpunkt tatsächlich dann eine Markierung setzen mit Doppelklick. Und dann sollt ihr hier Punkt 2 anvisieren. Das kann man mit der Maus dann ganz einfach hier steuern. Je genauer ihr das macht, desto besser wird das Ganze natürlich. Jetzt ist der Laser hier im Weg, das heißt wir können jetzt den Laser hier erstmal noch zur Seite fahren. So, damit wir hier tatsächlich dann alles sehen, habe ich den jetzt erstmal hochgefahren. Jetzt nehmen wir hier nochmal ein Bild auf. Jetzt können wir hier alle Punkte anvisieren. Wir gehen auch weiter, machen das Ganze jetzt hier einfach nochmal. Das kann man natürlich nach Bedarf dann auch wiederholen, wenn man merkt, das ist irgendwie ungenau oder sowas. Der war jetzt zum Beispiel ungenau. Ja, und dann sagt das Programm, wir sind fertig. Und jetzt kann ich hier in meinem Hauptmenü tatsächlich hier meine Kamera auswählen und könnte dann ein Overlay erzeugen. So, und dann sieht man hier auf dem Desktop, habe ich jetzt hier meine Kamera oder beziehungsweise habe jetzt hier mein Muster. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt zum Beispiel hier oben, wo die 2 ist, da möchte ich auf jeden Fall mal ein A zum Beispiel rein gravieren. Das müssen wir natürlich ein bisschen kleiner machen, das Ganze. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich habe jetzt mal keine Bildschirmaufnahme gemacht. Ich setze das jetzt hier einfach mal in dieses Feld mit rein. Und dann werde ich sagen, hier, er soll dann jetzt erstmal zum Startpunkt zurückfahren, damit er sich orientieren kann, logischerweise. So, und dann werde ich das Ganze starten. Und normalerweise müsste er in die 2 jetzt da in dieses weiße Feld 
dann etwas reingravieren, nämlich das A. Und so kann man dann tatsächlich den Laser wirklich so hinfahren oder so platzieren, hier schon mit Hilfe dieses Overlays, dass das Ganze hier vernünftig wird. So, und dann sehen wir, da oben ist das A drin. Ist jetzt ein bisschen zu hoch das Ganze, allerdings ist das hier in meiner Vorlage auch verrutscht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall könnt ihr dann tatsächlich kleine Dinge, wenn ihr eine Wäscheklammer irgendwie gravieren wollt oder irgendetwas, dann damit auch anvisieren, wenn das ungenau sein sollte. Also wenn das jetzt nicht auf Grundlage eines Fehlers hier, ich habe keine Ahnung, warum da jetzt ein Versatz drin ist, wenn das hier so passieren sollte, dann ist das tatsächlich so, dann müsst ihr das einfach nochmal durchlaufen lassen und dann wird das auf jeden Fall nochmal genauer. So, probieren wir das nochmal auf der anderen Seite, auf der einen Seite. Da ist ja auch noch ein Feld frei. Ich habe das jetzt schon einmal hier gelasert und da sieht man, das stimmt auf jeden Fall jetzt überein. Also haben wir doch alles richtig gemacht. Wie gesagt, wenn ihr jetzt wirklich ganz kleine Dinge wie Wäscheklammern oder irgendwelche, was weiß ich, ein Feuerzeug oder irgendwie so ein, so ein kleines Metallteil oder sowas gravieren möchtet oder irgendwie ein kleines Holzstückchen oder, oder, oder... Hm. Wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, so ein kleines Etui oder was lasern möchtet und dann wirklich dann ganz fein das platzieren wollt, ihr könnt natürlich die Sachen dann auch drehen, logischerweise, sodass das dann hier wirklich dann auch reinpasst. Oder das kennt ihr von Lightburn etc. Könnt ihr das jetzt hier unter die 1 zum Beispiel setzen oder so. Und da könntet ihr dann wirklich Teile herstellen, die wirklich ihresgleichen suchen. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, mit einer solchen Kamera dann zu arbeiten. Ja, grundsätzlich, das war es von der Vorstellung von diesem Gehäuse hier. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergebracht. Ich habe euch gezeigt, wie man diese Lightburn-Kamera jetzt auch einrichtet. Das ist immer grundsätzlich eine Frage bei solchen Gehäusen. Ansonsten, denke ich mal, ist klar geworden, dass das Gehäuse der Sicherheit dient und natürlich auch der Luftqualität etc. Ich verlinke euch alles unten. Dort könnt ihr euch die tagesaktuellen Preise dann abrufen. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, findet ihr den auch unten. Es lohnt sich auf jeden Fall unten in die Beschreibung mal reinzugucken. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.